ఫ్రెండ్స్ నేను ఫ్రీ మ్యూజిక్ యూజ్ చేశాను కాపీరైట్ స్ట్రైక్ వస్తుందని మీరు మంచి సాంగ్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్గా పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే దయచేసి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్ అదేవిధంగా నా ఛానల్ కంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న ఆల్ నోటిఫికేషన్ బిల్ని ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం మనకు పిక్సల్ యాప్ అనేది యాప్ అనేది కావాలి ఫ్రెండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి పైన మీకు త్రీ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా పైన టాప్లో రైట్ సైడ్ ఆ త్రీ డాట్స్ని క్లిక్ చేసుకొని మనకు ఇమేజ్ సైజ్ అని ఉంది కదా అక్కడ మీరు అక్కడ కస్ట ఇమేజ్ అన్న కూడా తమ్మనైల్ సైజ్ ఇచ్చేసుకోండి ఫ్రెండ్ ఇచ్చేసుకున్నాక న్యూ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా ఆ న్యూ టెక్స్ట్ మీద ట్యాప్ చేసేసి మీకు కొన్ని టెక్స్ట్ అనేది అంటే ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయి నేమ్ కావాలి కదా అమ్మాయి నేమ్ అదేవిధంగా అబ్బాయి నేము వెడ్డింగ్ అనే ఒక ఈ టైం అని అవన్నీ రాయాలి కదా టెక్స్ట్ అనేది సో ఆ టెక్స్ట్ నేను జస్ట్గా అమ్మాయి నేమ్ అని రాస్తున్నాను నేమ్ లేదు కాబట్టి సో అలా మీరు కూడా నేమ్స్ అనేవన్నీ కూడా రాసుకోండి అమ్మాయి నేమ్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ రాసుకోండి ఇచ్చేసుకున్నాక కింద ఫాండ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫాండ్స్లోకి వెళ్ళండి ఫాండ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు నచ్చిన మీకు ఏ ఫాంట్ అయితే నచ్చుతుందో ఆ ఫాంట్ అనేది ఇచ్చేసుకోండి ఫ్రెండ్ ఫాంట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ మన కలిపి రైటింగ్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్ కర్సివ్లో సో ఆ టైప్లో ఉండేలా సెట్ చేసుకోండి ఆ టైప్లో ఉంటే చూడటానికి లుకింగ్ బాగుంటుంది మీ దగ్గర ఫాండ్స్ లేకపోతే గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ మంచి మంచి ఫాండ్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ ఫాండ్స్ అనేవి ఇచ్చేసుకోండి మంచిగా ఉండాలి ఫ్రెండ్ మీ టెక్స్ట్లోనే లుకింగ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది మంచి టెక్స్ట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత కింద కలర్ ఆప్షన్ పక్కన టెక్స్చర్ అని ఉంది కదా ఆ టెక్స్చర్ని క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ మీరు జూమ్ చేసుకున్న తర్వాత టెక్స్చర్ని క్లిక్ చేసుకొని అక్కడ మీకు ఫోటో ఆప్షన్ అవ్వబడుతుంది కదా దాని మీద ట్యాప్ చేయండి దాని మీద ట్యాప్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు ఒక గోల్డ్ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఇస్తాను ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ చూడండి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని క్లిక్ చేసుకొని ఓకే చేసుకోండి అదంతా కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్గా మనకు అప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత టిక్ మార్క్ ఉంది కదా ఓకే బటన్ ఉంది కదా ఆ ఓకే బటన్ అనేది ఇచ్చేసుకోండి ఆ ఓకే బటన్ అనేది ఇచ్చేసినాక కింద ట్రాన్స్పరెంట్ ఇమేజ్ ఉంది కదా ఆ డబల్ లేయర్ మీద క్లిక్ చేసి ట్రాన్స్పరెంట్ ఇమేజ్ క్లిక్ చేసుకోండి మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా ఎరేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇచ్చేసుకున్నాక సేవ్ యాజ్ ఇమేజ్ ఉంది కదా సేవ్ యాజ్ ఇమేజ్ని క్లిక్ చేసి ఇమేజ్ని సేవ్ చేసుకోండి మీరు మీకు ఇమేజ్ అనేది సేవ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఇమేజ్ అనేది ఓకేనా ఫస్ట్ ఒక అమ్మాయి నేమ్ అయిపోయింది సేవ్ చేస్తున్నాను అమ్మాయి నేమ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి టోటల్గా బ్యాక్ రాకుండా సేమ్ అదే అమ్మాయి నేమ్ అనుకో దాని మీద రెండుసార్లు ట్యాప్ చేయండి రెండుసార్లు ట్యాప్ చేసేసి చూడండి మళ్ళీ ఎడిటింగ్ ఆడుతూ ఉంటుంది దాని మీద రెండుసార్లు క్లిక్ చేస్తే ఎడిటింగ్ అడుగుతుంది అలా ఎడిటింగ్ అడిగినప్పుడు మళ్ళీ అమ్మాయి నేమ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అబ్బాయి నేమ్ కావాలి అబ్బాయి నేమ్ తర్వాత మనకు ఇట్లా ఇంటి సర్నేమ్స్ వస్తుంది కదా ఇట్లా దంచనాల వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అని దంచనాల ఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అని ఆ విధంగా సో ఆ నేమ్ కూడా రాసేసుకోండి అదేవిధంగా వెడ్డింగ్ ఎప్పుడో ఆ టైం కూడా రాసుకోండి ఫ్రెండ్ టోటల్గా అవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ అనేది ఇచ్చేసుకోండి ఇచ్చేసుకున్న తర్వాతకి కైన్ మాస్టర్ యాప్ని ఓపెన్ చేయండి అక్కడ సిక్స్టీన్ ఈస్ట్ నైన్ రేస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పైన మీడియాని కనిపిస్తుంది కదా ఆ మీడియాని క్లిక్ చేసుకొని నేను మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ ఇస్తాను అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా మీ దగ్గర ఏది ఉన్నా కానీ అప్లై చేసుకోండి ఫ్రెండ్ చాలా ఉంటాయి మీరు గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా పర్లేదు నేను ఒక నేనైతే ఖచ్చితంగా ఇస్తాను అదైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ని ఓకే చేసుకోండి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కానీ నేను అవన్నీ కూడా ఇచ్చేసుకున్నాను నేమ్స్ అన్ని ఆల్రెడీ రాసేసుకొని సేవ్ చేసుకున్నాను ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద క్లిక్ చేసి అక్కడ క్రాప్ ఆప్షన్ ఉంది కదా క్రాప్ ఆప్షన్లో అక్కడ ఈజీకోల్ ఇచ్చుకోండి ఎందుకంటే అది జూమ్ అవుట్ జూమింగ్ కాదనమాట చూడండి జరగదు అటు ఇటు కూడా ఇచ్చేసుకున్నాక మీకు అది ఎంతవరకు స్టేటస్ కావాలో అంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి పెద్దగా ఆ విధంగా ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్న తర్వాతకి లేయర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఆ లేయర్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసుకొని పైన మీడియా అని ఉంది కదా ఆ మీడియాని క్లిక్ చేసుకొని మనకు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం కదా ఇంట్రో కావాలి వినాయక్ ఉంది ఇంట్రో కావాలి కాబట్టి సో ఆ యొక్క ఇమేజ్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఆ వీడియో అనేది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ బ్లెండింగ్ ఆప్షన్లో స్క్రీన్ అని ఇవ్వండి ఫ్రెండ్ మనకి ఇక్కడ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా స్క్రీన్లో కలిసిపోతుంది అన్నట్టు స్క్రీన్లో ఇస్తే ఇచ్చేసిన
జూమ్ చేసుకున్నాక పైన టిక్ మార్క్ ఉంది టిక్ మార్క్ ఇవ్వండి చూడండి మనకు ఆటోమేటిక్గా జూమ్ అవుతూ ఉంటుంది జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అవుతూ ఉంటుంది తక్కువ నుంచి పెద్దగా వస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఈ విధంగా మనకు ఆ యొక్క ఫస్ట్ ఓకే మనకు ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేది అయిపోయింది మీరు సెంటర్లో ఉండేలా సెట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అలా ఇచ్చేసుకున్న తర్వాతకి మీకు అది ఇంకెంతవరకు కావాలో అంతవరకు ఇచ్చేసుకొని ఓకే మనకు చూడండి జూమ్ ఇన్ జూమ్ అవుట్ అయింది నెక్స్ట్ ఏం కావాలా కింద మనకు టైటిల్ కావాలా ఓం గణేషాయ నమహ అని ఉంది కదా సో ఆ టెక్స్ట్ కావాలా సో దానికోసం లేర్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళేసి పైన మీడియా అనే ఆప్షన్లో నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఒక గ్రీన్ స్క్రీన్ ఇస్తాను టైటిల్స్కి సంబంధించిన గ్రీన్ స్క్రీన్ అనమాట అది అంటే ఇట్లా ఇట్లా మనకు ఇట్లా డిజైన్ డిజైన్ వస్తుంది కదా సో అలాంటి టైటిల్ అనమాట అక్కడ క్రోమా కీని ఎనబుల్ చేసుకోండి ఎనబుల్ చేసుకుని కలర్ కీని కూడా మీకు ఎనబుల్ చేసుకుని స్కేల్స్ అనేవి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మనకు ఎగ్జాక్ట్గా అది క్లియర్గా కట్గా కనిపించేలా సెట్ చేసుకోండి ఆ స్కేల్స్ని దాన్ని కొంచెం కింది తెచ్చుకోండి మనం టైటిల్ రాయాలి కదా ఆ టైటిల్ కోసం అనమాట ఇదంతా కూడా మీకు ఎగ్జాక్ట్గా అది మంచి కనిపించేలా కలర్ అనేది ఇచ్చేసుకోండి ఫ్రెండ్ మనకు అక్కడ గ్రీన్ స్క్రీన్ ఓకే ఇది కొంచెం ఇది కరెక్ట్గా ఉంది మనకు కరెక్ట్గా ఎనబుల్ అవ్వాలి ఆ గ్రీన్ స్క్రీన్ అనేది అప్పుడే మనకు టైటిల్ కానీ ఆ యొక్క డిజైన్ కానీ క్లారిటీ కనిపిస్తుంది సో అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి స్కేల్స్ అనేవి అదేవిధంగా క్రోమా కీ అనేది కరెక్ట్ గ్రీన్ క్రీన్ గట్టుగా గ్రీన్ స్క్రీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా వస్తుంది నెక్స్ట్ అక్కడ మనకు ఏం కావాలా అక్కడ టెక్స్ట్ రావాలా సో పైన మీడియా అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకొని మనం ఓం గణేషాయ నమహ అని రాసుకున్నాం కదా పిక్సల్ ల్యాబ్లో ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ రాసుకోని చెప్పాను గోల్డ్ కలర్లో సో మీరు రాసుకొని ముందే సేవ్ చేసుకుని చేసుకోండి సేవ్ చేసుకున్నాక ఆ టెక్స్ట్ని అందులో ఎగ్జాక్ట్గా ఈక్వల్గా సెట్ అయ్యేలా సెట్ చేసుకోండి అది ఈక్వల్గా సెట్ అయ్యేలా సెట్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఇక్కడ యానిమేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇన్ యానిమేషన్ అవుట్ యానిమేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఫస్ట్ రెండింటికి కూడా సో ఫస్ట్ చూడండి గ్రీన్ స్క్రీన్కి కూడా ఇచ్చేసుకోండి అదేవిధంగా టెక్స్ట్కి కూడా ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్ గ్రీన్ స్క్రీన్కి టెక్స్ట్కి గ్రీన్ స్క్రీన్కి ఏమైనా సాంగ్ అనేది ఉంటే బ్యాక్గ్రౌండ్గా మ్యూట్లో పెట్టుకోండి గ్రీన్ స్క్రీన్కి ఓకే నేను ఫేడ్ అవుట్ ఇచ్చాను సో ఇన్ యానిమేషన్ అన్నీ కూడా ఫేడ్ అవుట్ ఇచ్చాను సేమ్ అవుట్ లైన్ యానిమేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసుకోవాలి అవుట్ యానిమేషన్ అంటే అది వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఎలా వెళ్ళాలి యానిమేషన్లో వెళ్ళాలి సో అట్లా ఇస్తేనే చూడటానికి చాలా బాగుంటుంది అన్నట్టు సో మనం ముందు ప్లే చేసి చూద్దాం కొంచెం ఇక చూడండి మనకు జూమ్ జూమ్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా జూమ్ అయిన తర్వాత మనకు చూడండి కింద టెక్స్ట్ వస్తూ ఉంటుంది చూడండి డిజైన్ వస్తుంది డిజైన్ తర్వాత మనకి ఏం కావాలి వాయిస్ వస్తుంది సో మ్యూట్లో పెట్టుకోండి తర్వాత టెక్స్ట్ రావాలా ప్రతి గ్రీన్ స్క్రీన్ కూడా వాల్యూమ్ అనేది తగ్గించుకోండి చూడండి ఓం గణేష నమహ అని ఇట్లా ఓకే టెక్స్ట్ వచ్చింది టెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇది ఎండ్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఇట్లా మనం స్క్వేర్ బాక్స్ వస్తుంది సార్ రౌండ్ ఎగ్జాక్ట్గా కట్ చేసుకోండి అవి అన్నీ కూడా ఒకటేసారి ఎండ్ అవ్వాలి ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు సో అది పైన వినాయక్ ఉంది కూడా సేమ్ అదే టైంకి ఎండ్ అవ్వాలి అన్నీ కూడా ఒకే టైంలో ఎండ్ అయ్యేలా సెట్ చేసుకోండి అవన్నీ కూడా కట్ చేసుకోండి కట్ చేసుకున్నాక లేరు అన్న ఆప్షన్ ఒకసారి ప్లే చేసి చూద్దాం మీకు చూడండి మనకు ఆ విధంగా డిజైన్ వస్తుంది అందులో టెక్స్ట్ వస్తూ ఉంటుంది చూస్తారు కదా ఈ విధంగా టెక్స్ట్ వస్తూ ఉంటుంది మళ్ళీ లేర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి మనకి అది ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు పైన ఒక మనకు డిజైన్ బొమ్మ వస్తుంది కదా సో ఆ బొమ్మ కూడా రావడం కోసం ఇక చూడండి అది ఎగ్జాక్ట్గా ఎప్పుడైతే ఎండ్ అవుతుందో ఆ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు ఆ డిజైన్ రావాలి సో దానికోసం లేర్ అనే ఆప్షన్ కొంచెం ఇది ఫస్ట్ ఒక యానిమేషన్ ఇన్ యానిమేషన్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఇచ్చేసుకోండి అవి కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ అయ్యేలా సెట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ ఫస్ట్ మీరు ఓకే ఇచ్చేసుకున్నాక ఓకే మనకి ఇలా టెక్స్ట్ అనేది వచ్చేసింది వచ్చేసిన తర్వాత ఇది ఆఫ్ చేసింది మనకు ఏం కావాలా పైన ఒక డిజైన్ వస్తుంది కదా అంటే అది వచ్చేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెనక మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా ఎరేజ్ అయిపోవాలా సో దానికోసం లేర్ అనే ఆప్షన్లో పైన మీడియా అనే ఆప్షన్లో పైన మీడియాని క్లిక్ చేసుకొని నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఒక లింక్ ఇస్తాను అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ అన్నీ మేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నేను డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చినాయి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎరేజర్లో ఈ బొమ్మ కనిపిస్తుంది కదా ఈ బొమ్మ మనకు అలా పై నుంచి వెళ్ళిపోగానే అది బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా ఆఫ్ అయిపోవాలా సో ఆ విధంగా ఉండాలన్నమాట మనకి సో దానికోసం ఫస్ట్ ఈ బొమ్మని కార్నర్ తీసుకెళ్ళండి మనకు కార్నర్ నుంచి రావాలి కాబట్టి సో కార్నర్కి తీసుకెళ్ళి లాక్ బటన్ ఉంది కదా ఆ లాక్ బటన్
కట్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్లే చేయండి అంటే ఆడికి రాగానే దాని మీద చెల్లిపోగానే అన్నీ కూడా మనకు ఆఫ్ అయిపోవాలి అప్పుడే మనకి ఇచ్చిన టాంప్లెట్కి లుకింగ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది మనం ఇచ్చేసిన వీడియోకి చూడటానికి కానీ అన్నిటికి కానీ బాగుంటుంది అలా వచ్చినప్పుడే చూడండి మనకి ఇలా ఎఫెక్ట్ వచ్చేసింది నేమ్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ చూడండి ఆ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఆడికి రాగానే బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా చూడు సడన్గా వెళ్ళిపోతుంది సో సడన్గా వెళ్ళిపోకుండా యానిమేషన్ వెళ్ళిపోవాలి మనకు యానిమేషన్ అంటే ఏంది అవుట్లైన్ యానిమేషన్ అనేది ఇవ్వలేదు ఆ గణేష్ బొమ్మకి సో అవుట్లైన్ యానిమేషన్ ఇస్తే సడన్గా కాకుండా చిన్నగా అంటే బ్రైట్నెస్ తక్కువ తక్కువ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో అవుట్లైన్ యానిమేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసుకోండి అవుట్లైన్ యానిమేషన్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసుకోండి మీరు ఇచ్చేసుకున్నాక అన్నీ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ చేయండి మనకు బొమ్మ దగ్గరికి రాగానే అని చూడండి ఓకే ఓకే ఇక్కడికి రాగానే మనం బొమ్మ అనేది ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ అవుట్లైన్ యానిమేషన్ గ్రీన్ స్క్రీన్కి ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా ఆ బొమ్మకు కూడా ఇవ్వలేదు అన్నిటికి కూడా మీరు అవుట్లైన్ యానిమేషన్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసుకోండి ఎందుకంటే సడన్గా వెళ్ళిపోకుండా బ్రైట్నెస్ తగ్గుకుంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది సో అలా చూడటానికి లుకింగ్ చాలా బాగుంటుంది ఇచ్చేసుకున్నాక ఓకే ఇచ్చేసుకోండి అన్నిటికి ఇప్పుడు మనం ప్లే చేసి చూద్దాం చూడండి సగం నుంచి చేస్తున్నాను ఓకే వచ్చేసింది ఒక బొమ్మ వచ్చేసింది ఆడికి రాగానే అది ఆటోమేటిక్గా బ్యాచ్ చూసి చూసారు కదా మనం ఇంకా అవుట్లైన్ యానిమేషన్ అనేది కొంచెం స్పీడ్ అనేది తగ్గి ఇంకెక్కువ పెంచుకోండి అవుట్లైన్ యానిమేషన్ అనేది ఇంకా తొందరగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనకి ఇచ్చేసుకున్నాక సేమ్ అదే గ్రీన్ స్క్రీన్ని డూప్లికేట్ చేయండి అంటే ఆ టెక్స్ట్ ఉంది చూసారు ఆ టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేది దాన్ని దాన్ని డూప్లికేట్ చేసి మనకు నెక్స్ట్ ఏం కావాలా ఇలా ఇన్విటేషన్ది కార్డు ఇవ్వాలి కదా ఇట్లా దంచనాల వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అని ఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అని సో దానికోసం దాన్ని క్లిక్ చేసి జూమ్ చేసుకోండి దాన్ని అక్కడ మనకు ఫొటోస్ ఏం రావు సో ఓన్లీ అక్కడ ఇన్విటేషన్ ఫస్ట్ ఏదైనా ఫ్యామిలీ ఉందనుకో ఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అంటూ వస్తూ ఉంటుంది టెక్స్ట్ వస్తూ ఉంటుంది అక్కడ చూడండి వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడ టెక్స్ట్ రావాలా సో అక్కడ మీరు మీ యొక్క సర్నేమ్ ఉంటుంది కదా సర్నేమ్ తోటి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అని రాసేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ పిక్సల్ ల్యాబ్లో రాసాను ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ చూసారు కదా నేను ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ రాశాను సో మీరు కూడా ఆ విధంగా మీ యొక్క ఫ్యా సర్నేమ్ రాసి ఫ్యా పక్కన ఫ్యామిలీని బట్టి వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ రాసేసి మీకు నచ్చిన ఫాంట్ అనేది ఇచ్చేసుకొని సేవ్ చేసుకోండి సేవ్ చేసుకున్నాక ఇన్ యానిమేషన్ను అవుట్ యానిమేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్ ప్రతిదానికి ఇవ్వాలి నేను చెప్పినా చెప్పకుండా మీరు ప్రతిదానికి యానిమేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసుకోండి ఇన్ యానిమేషన్ అనేది చూడండి ఈ విధంగా వచ్చేసింది మనం యానిమేషన్ అనేది ఇవ్వలేదు గ్రీన్ స్క్రీన్కి మనం ఆటోమేటిక్గా ఏం చేసాం డూప్లికేట్ చేసినాం కాబట్టి దానికి ఆటోమేటిక్గా యానిమేషన్ అనేది అప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది మనం చేసిన చేయకున్నా మనం డూప్లికేట్ చేసినాం కాబట్టి అది ఎలా దానికి చేసినాం కాబట్టి దీన్ని కూడా ఆటోమేటిక్గా అప్లై అయిపోతూ ఉంటుంది సో మనం దీని దేనికైతే చేయలేదో అదేవిధంగా చూడండి దీన్ని కూడా డూప్లికేట్ చేసేసుకోండి మనం సర్కిల్ని ఊకే మనం యాడ్ చేసుకొని అట్టా చేసే బదులు దాన్నే డూప్లికేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి సరిపోతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇది చూడండి లోన్ నుంచి వస్తుంది టెక్స్ట్ లోన్ నుంచి వస్తుంది సో దానికోసం ఆ ఇమెయిల్ని క్లిక్ చేసి బ్రింగ్ టు ఫ్ర ఫ్రంట్ అని ఉంది కదా ఫ్రంట్ అంటే ముందుకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి త్రీ డాట్స్ అని క్లిక్ చేసి బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ అని ఇచ్చేసుకోండి ఫ్రంట్ అని ఇస్తే ఏంటంటే ముందుకు వస్తూ ఉంటుంది వెనక మొత్తం టెక్స్ట్ ఉంటుంది దాని మీద చెల్లిపోగానే అది క్లోజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అది ఇక చూడండి ఇటుకు రాగానే మనం క్లోజ్ అవ్వాలి అలా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి మీరు అక్కడికి రాగానే క్లోజ్ అయ్యేలా సో దీనికోసం మనం టె ఫేడ్ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వాలి సో నేను చెప్పాను కదా డైరెక్ట్గా సడన్గా పోయేదానికంటే చిన్నగా బ్రైట్నెస్ తక్కువ పోయేలా సెట్ చేసుకోండి మీరు అదంతా కూడా టెక్స్ట్ని యానిమేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని చెప్పాను కదా అవు ఇన్ ఆనిమేషన్ అవుట్ యానిమేషన్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసుకోవాలి అదే ఆడికి రాగానే మనం క్లోజ్ అవుతూ ఉంటాం చూడండి చూసారు కదా ఆ విధంగా ఎఫెక్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఓకే ఇది అయిపోయింది మనకు నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ఇప్పుడు వచ్చేసిన తర్వాతకి అమ్మాయి పేరు అమ్మాయి పేరు ఒకవేళ అమ్మాయి ఫస్ట్ అనుకో ఫస్ట్ అమ్మాయిది పెడతా ఉంటారు కదా సో అమ్మాయి యొక్క నేము సో దానికోసం గ్రీన్ స్క్రీన్ని మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేయండి మనం అంటే మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్నా సరిపో మళ్ళీ ఇంకొక ఇమేజ్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది కానీ అదంతా ఎందుకు లేనట్టు డూప్లికేట్ తీసుకుంటున్నాను నేను మీరు కూడా డూప్లికేట్ తీసుకోండి డూప్లికేట్ తీసుకొని మనకి ఎక్కడైతే 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 రావాలనుకున్నారో అది అక్కడికి సెట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫ్యామిలీ ఇన్ ఈ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ అనేది అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మన న
ఇచ్చేసుకున్నాక దానికి మీకు ఫోటో అనేది ఎంత లెంత్ కావాలంటే అంతవరకు ఇచ్చేసుకోండి దాన్ని జూమ్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా యానిమేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలని చెప్పాను సో ఇక్కడ మీరు ఖచ్చితంగా యానిమేషన్ కూడా ఇచ్చేసుకోండి ఇన్ని యానిమేషన్ ఇవ్వాలి అవుట్ లైన్ యానిమేషన్ కూడా ఇవ్వాలి దీనికి ప్రతి దానికి కూడా ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్ ఇచ్చేసుకున్నాక మనకు టెక్స్ట్ అనేది ఇవ్వలేదు సో టెక్స్ట్ అనేది రాయాలి అక్కడ అమ్మాయి నేమ్ అనమాట నేను ఇక్కడ అమ్మాయి నేమ్ అని రాస్తాను కదా ఇక్కడ మీరు అమ్మాయి ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఆ నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసుకొని ఆ విధంగా సెట్ చేసుకొని యానిమేషన్ అనేది ఇచ్చేసుకోండి ఫ్రెండ్ ఇన్ని యానిమేషన్ అక్కడ ఫేడ్ అవుట్ ఇచ్చాను మీరు అక్కడ యానిమేషన్ అనేది మీకు ఏదైతే కావాలో ఆ యానిమేషన్ ఇచ్చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా అవుట్ లైన్ యానిమేషన్ అంటే అది వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఎలా వెళ్ళాలనేసి ఓకే మనకి ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకు ఫోటో కావాలా ఆ బాక్స్లోకి ఫోటో రావాలా సో దానికోసం లేయర్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకొని మీడియా అనే ఆప్షన్ ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే ఒక అమ్మాయి ఫోటో ఉంటుంది కదా ఆ అమ్మాయి ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి నా దానిలో అమ్మాయి ఫోటో లేదు కాబట్టి నేను జస్ట్ ఏదో ఒక ఫోటో ఇవ్వాలి కాబట్టి అన్నట్టు ఒక ఫోటో ఇస్తున్నాను ఓకే ఈ ఫోటో ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ క్రాప్ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఆ క్రాప్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసుకోండి ఎగ్జాక్ట్ దాని దగ్గర తీసుకెళ్ళండి దాని దగ్గర తీసుకెళ్ళిన తర్వాత క్రాప్ ఆప్షన్ ఉంది కదా క్రాప్ ఆప్షన్ని ఎనబుల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మాస్క్ అని ఉంది కదా ఎనబుల్ చేయండి ఎనబుల్ చేసిన తర్వాత కింద చూడండి అట్లా ఇచ్చేసుకోండి అలా మీకు ఎంత సైజ్ కావాలంటే ఫుల్గా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు దానివల్ల ఇచ్చేసుకున్న తర్వాతకి టిక్ ఇక్కడ మనం త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేసుకొని సెన్ టు బ్యాక్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా ఆ బ్యాక్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకొని జూమ్ తగ్గించుకోండి అక్కడ చూడండి సెన్ టు బ్యాక్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకొని జూమ్ తగ్గించుకోండి దాన్ని ఒక బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట ఆ ఫోటో మొత్తం కూడా మనకు బ్యాక్ సైడ్లో వచ్చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ అయిపోయింది సో ఈ ఫోటో కూడా మనం యానిమేషన్స్ అనేవి ఇచ్చేసుకోవాలా ఇన్ని యానిమేషన్ అవుట్ లైన్ యానిమేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఓకే ఇన్ని యానిమేషన్ అనేది ఇచ్చేసినాం ఫేర్ అనేది ఇచ్చేసుకోండి ఫ్రెండ్ ఏ యానిమేషన్ ఇచ్చుకోండి ఫేర్ అనేస్తే బాగుంటుంది అదేవిధంగా అవుట్ లైన్ యానిమేషన్ కూడా ఫేర్ అని ఇచ్చేసుకోండి ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఓకే టెక్స్ట్ అయిపోయింది అది అయిపోయింది సో దానికి మనకి ఏం కావాలి పైన ఒక ముగ్గు లాంటి వస్తుంది కదా డిజైన్ అది వచ్చి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అది వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం కూడా ఎరేజ్ అయిపోవాలా సో దానికోసం దాన్ని కూడా డూప్లికేట్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ మనం ఇంత ముప్పు ఇచ్చాం కాబట్టి సో దాన్నే మళ్ళీ డూప్లికేట్ చేసుకోండి క్లిక్ చేసుకొని త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేసుకొని డూప్లికేట్ చేసుకొని దీని దగ్గర తీసుకురాండి మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే అప్లై కావాలో అంటే చూడండి సో దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని మళ్ళీ సేమ్ ఫ్రంట్ తీసుకొచ్చుకోండి ఫ్రెండ్ దాన్ని త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేసుకొని బ్రింగ్ టు ఫ్రాంట్ అని ఫ్రాంట్ అని కదా ఫ్రంట్కి తీసుకొచ్చుకోండి దాన్ని తీసుకొచ్చుకొని దాన్ని మీకు అటు జరుపుకుంటా అంటే జరుపుకోవచ్చు ఫ్రెండ్ దాని జూమ్ కానీ జూమ్ కానీ అవి మీరు జూమ్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ ఇంకోటి తెచ్చుకోండి ఫ్రెండ్ ఇంకొకటి ఇలా ఇంకో సేమ్ ఇదే ఇమేజ్ని లేర్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళేసి ఈ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ సేమ్ మనం ఫస్ట్ ఎలా అయితే ఇచ్చామో ఆ విధంగా మీరు జూమ్ కానీ జూమ్ తగ్గించుకోవడం కానీ జూమ్ పెంచుకోవడం కానీ పైకి జరుపుకోవడం కానీ అలా చేసుకోవచ్చు దీన్ని డూప్లికేట్ చేసే జరగదు ఫ్రెండ్ ఎందుకంటే మనం లాక్ చేస్తాం కాబట్టి చూడండి ప్లే చేసాం అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్గా అది ఆడికి వచ్చేసరికి మనకు ఫస్ట్ ఏం కావాలా టెక్స్ట్ మనం ఇచ్చిన నేమ్ చూడండి నేమ్ ఎండ్ కావట్లే సో నేమ్ అనేది కూడా ఎరేజ్ అయ్యి కావాలా సో దానికోసం నేమ్ని తగ్గించు కట్ చేసుకోండి కొంచెం గ్రీన్ స్క్రీన్ ఎంత ఉందో అంతవరకు తెచ్చుకోండి ఓకే ఇచ్చేసుకున్నాం కదా చూడండి ఇప్పుడు ప్లే చేద్దాం ఎగ్జాక్ట్గా ఆడికి రాగానే మనం క్లోజ్ అయిపోవాలి అది వచ్చి రాంగ్ పైనుంచి అది వెళ్ళిందంటే సర్కిల్ ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఎరేజ్ అవ్వాలి మనం ఏ టెక్స్ట్ రాసినా ఏది రాసినా కానీ చూడండి దాన్ని జరుపుకోవాలనుకుంటే పైకి కిందికి జరుపుకోండి నేను ఆ టెక్స్ట్ కూడా కొంచెం పైకి జరుపుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అది కొంచెం కిందికి అయింది కదా సెంటర్లో ఉండేలా సెట్ చేసుకోండి మీరు సెంటర్లో ఉంటేనే చూడండి బాగుండదు కిందికి ఉన్నా బాగుండదు ఓకే ఇప్పుడు బాగుంది సో ప్లే చేసి చూద్దాం ఒక ఆడికి రాగానే మనకు ఎండ్ అయిపోద్ది ఈడికి రాగానే మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న ఫోటో కూడా ఎండ్ అయిపోలా సో దానికోసం కూడా చూడండి ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కొంచెం తగ్గించుకోండి అది దానికి కొంచెం పైకి అనుకోండి అదేవిధంగా ఫోటోని కూడా ఎగ్జాక్ట్గా దానికి సెట్ అయ్యేలా సెట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్ మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్గా మనకు దాని మీద నుంచి పోయేటట్టుగా సెట్ చేసుకోండి ఆ ఫోటో అవన్నీ కూడా ఆడికి రాగానే అది ఎండ్ అయిపోద్ది అక్కడ ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు చూడండి సడన్గా వెళ్ళిపోతుం
యానిమేషన్స్ అని ఖచ్చితంగా ఇచ్చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆ యానిమేషన్స్ అని ఎలా వెళ్ళాలి అదేవిధంగా అవుట్లైన్ యానిమేషన్ అవుట్లైన్ యానిమేషన్ ఈ యానిమేషన్ ఇచ్చేసుకోండి ఆ టెక్స్ట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా సెంటర్లో నీట్గా ఉండేటట్టు ఉంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు రాసి కూడా మంచి ఫాంట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ ఫాంట్ అసలు అది బాగాలేదు కాదు ఏదో చెప్పడం కోసం అని అడిగిస్తున్నాను ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏం కావాలా మళ్ళా ఈ రౌండ్ ఇది ఒక వాళ్ళగా సో దాన్నే ఆల్రెడీ ఇందాక ఇచ్చాం కదా దాన్ని డూప్లికేట్ చేసుకోండి మళ్ళా ఈ వేరేది ఇచ్చుకున్నా పర్లేదు సేమ్ డూప్లికేట్ చేసుకున్నా పర్లేదు నేను ఓకే క్లిక్ చేసుకొని ఫుట్ ఓకే మనం మళ్ళీ ఇంకోటి ఇస్తున్నాను నేనైతే మీరు కావాలంటే దాన్ని డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు డూప్లికేట్ చేసుకున్నా కానీ సో నేను ఇంకోటి ఇస్తున్నాను సో ప్రీ మీద ఆప్షన్లోకి వెళ్ళేసి అదే డూ బ్లెండింగ్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళేసి స్క్రీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాతకి ఇన్ యానిమేషను అవుట్లైన్ యానిమేషన్ కామన్ ఇచ్చేసుకున్నాక ఇమేజ్ ఉంది కదా అబ్బాయి ఇమేజ్ ఇప్పుడు మనం నేమ్ ఇచ్చాను కదా అమ్మాయి ఇది అయిపోయిన తర్వాత అబ్బాయి ఫోటో అనమాట సో నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను ఏదో ఒకటి ఇస్తున్నాను క్రాప్ ఆప్షన్లో దాన్ని క్రాప్ చేసుకోండి మీకు ఎంతవరకు కావాలో పైన మాస్క్ అని ఉంది కదా ఆ మాస్క్ని ఎనబుల్ చేసుకొని దీన్ని జూమ్ చేసుకోండి మీరు ఇక్కడ ఇచ్చేసుకున్న తర్వాతకి ఆ ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ఫోటోని ఆ స్క్వేర్ బాక్స్లోకి తీసుకొచ్చుకోండి ఆ రౌండ్ సర్కిల్లోకి తీసుకొచ్చిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్లో త్రీ డాట్స్ క్లిక్ చేసుకొని సెంట్ టు బ్యాక్ అన్న ఆప్షన్కి బ్యాక్ పంపించుకోండి అదంతా కూడా బ్యాక్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది మనకి బ్యాక్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంచెం జూమ్ కావాలనుకున్నా జూమ్ పెంచుకోవాలనుకున్నా పెంచుకోండి పెంచుకున్నాక ఇన్ యానిమేషన్ అవుట్లైన్ యానిమేషన్ ఉన్నాయి కదా అవి అనేది ఇచ్చేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఇన్ యానిమేషన్ ఇవ్వాలి అవుట్లైన్ యానిమేషన్ ఇవ్వాలి సేమ్ అదేవిధంగా బాక్స్ సర్కిల్ బాక్స్ ఇవ్వలేదు కదా ఆ సర్కిల్ బాక్స్ కూడా ఇన్ యానిమేషన్ అవుట్లైన్ యానిమేషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి ఓకే ఇచ్చేసుకున్నాం అవుట్లైన్ యానిమేషన్ కూడా ఇచ్చేసినాం ఓ ఇచ్చిన తర్వాత మనకు పైన ఏం కావాలా అది చూడండి ఇలాంటి డిజైన్ ఉంది కదా ఆ డిజైన్ రావాలా సో ఇది చూడండి టెక్స్ట్ వచ్చింది అదేవిధంగా అబ్బాయి ఫోటో వచ్చింది పైన డిజైన్ రావాలా ఆ డిజైన్ వచ్చేసి ఎప్పుడు రావాలా డిజైన్ అది మనం డిజైన్ రాగానే ఫోటో వెళ్ళిపోవాలా సో అప్పుడు రావాలా మనకు సో దానికోసం మన సేమ్ ఇందాక ఇచ్చిందే డూప్లికేట్ చేసుకోండి అవి ఎగ్జాక్ట్గా మీరు అటు జరుపుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా సెట్ అయ్యేలా లిరిక్ తగ్గట్టుగా అదేవిధంగా అన్నీ కూడా ఒకే టైంలో వచ్చేలా సెట్ చేసుకోండి అక్కడ చూడండి అక్కడ చూడండి టెక్స్ట్ అనేది ఇంకా వస్తుంది సో దాన్ని కొంచెం దీన్ని డూప్లికేట్ చేసుకోండి మనకు రౌండ్ సర్కిల్ ఉంది కదా దాన్ని డూప్లికేట్ చేసుకొని సగం తీసుకొచ్చుకోండి తీసుకొచ్చుకున్నాక అది ఎండ్ అయ్యేటప్పుడు మనకు చూడండి ఓకే దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని త్రీ డాట్స్ అని క్లిక్ చేసి ఫ్రంట్ బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ అనేది తీసుకున్నాను ఫ్రంట్కి తీసుకురండి దాన్ని తీసుకొచ్చిన తర్వాత మనకు అక్కడ మూ అక్కడ టెక్స్ట్ అనేది ఎండ్ అవ్వాలి చూడండి కొంచెం ఇది ఓకే ఇది కరెక్ట్గా సెట్ అయింది ఆ టెక్స్ట్ కూడా కొంచెం ఓకే పర్లేదు ఎగ్జాక్ట్గానే సెట్ అయిపోయింది ఇది మనం ఓకే చూసారు కదా ఆడ టెక్స్ట్ను కొంచెం ఆ టెక్స్ట్ ఒక్కటి జరుపుకోండి ఫ్రెండ్ కొంచెం తేడా వస్తుంది ముందుకి ఆ టెక్స్ట్ ఒక్కటి జరుపుకోండి జరుపుకున్న తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఏం కావాలి లేరు అన్న ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకొని పైన మీడియాలో వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ కాబట్టి సో అది ఎప్పుడు మనకు అమ్మాయి పేరు అయిపోయింది ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చినాం ఇచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి పేరు ఇచ్చినాం అబ్బాయి పేరు ఇచ్చినాం తర్వాత ఆ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ టైం ఎప్పుడు సో ఆ టైం కోసం అనమాట ఇది సో ఆ ఫోటోకి ఇన్విటేషన్కి ఇచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ గ్రీన్ స్క్రీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి గ్రీన్ స్క్రీన్ డూప్లికేట్ చేసుకోండి గ్రీన్ స్క్రీన్ డూప్లికేట్ చేసేసుకొని ఇటు తీసుకొచ్చుకోండి మనకు ఇన్విట్ అంటే ఆ వెడ్డింగ్ దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని సైడ్ తెచ్చుకోండి మనకి ఎప్పుడు ఆ వెడ్డింగ్ క్రాప్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళేసి నేను కొంచెం క్రాప్ చేస్తున్నాను లాస్ట్తో కొంచెం చేంజ్ చేద్దాం అనేసి క్రాప్ చేసేసి దాన్ని కొంచెం రొటేట్ చేస్తున్నాను రివర్స్లో మీకు కావాలంటే ఇలా పెంచేసుకోవచ్చు కూడా మీరు అంటే మోడల్ అనమాట కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనేసి ఇచ్చాను ఇలా జూమ్ చేసుకొని వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ టైమింగ్ మనం టైం ఎప్పుడో ఆ టైం అనేది ఇచ్చేసుకోవాలి ఇన్ యానిమేషన్ ఇచ్చేసుకోండి అదేవిధంగా అవుట్లైన్ యానిమేషన్ ఇచ్చేసుకోండి ముందే మీరు రాసుకేటప్పుడు కూడా పిక్సల్ ల్యాబ్లో వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ టైమింగ్ డేట్ కూడా ఇచ్చేసుకోండి ఫ్రెండ్ చూడండి ఇక్కడ వెడ్డింగ్ ఆన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అని రాశాను సో ఈ విధంగా మీది మీది ఎప్పుడైతే ఉందో ఆ టైమింగ్ అనేది ఇచ్చేసుకోండి పిక్సల్ ల్యాబ్లో ముందే రాసుకోండి ఫ్రెండ్ మంచి ఫాంట్ రాసుకోండి మీరు రాసేసుకొని చూడండి యానిమేషన్ ఇచ్చేసుకోండి యానిమేషన్ ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ విధంగా వస్తూ
మన సేమ్ యాజ్ టీ దిందాక వచ్చేసి సెన్ టు బ్రింగ్ బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ అనగా అది ఇచ్చేసుకోండి ఆ రోలింగ్ అనమాట ఆ రోలింగ్ లాస్ట్ అనమాట అది పైనుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇగో ఇచ్చేదా అది అక్కడ మనకు ఫోటో అనేది క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇంకా ఇలా ఇచ్చేసుకుంటే మనకు అయిపోయినట్టే వీడియో అనేది సో అది ఎక్కడైతే క్లోజ్ అవుతుందో ఆ క్లోజ్ అయింది కాడ ఉంచేసుకోండి మీరు దాన్ని జూమ్ చేసుకుంటా అంటే జూమ్ చేసుకోండి మీకు ఎంతవరకు కావాలన్నా ఇచ్చేసుకోవచ్చు ఐ యానిమేషన్ అవుట్ లైన్ యానిమేషన్ ఇచ్చేసుకోండి ఫోటో అనేది ఆ సర్కిల్ మన దగ్గరకు రాగానే అది ఫోటో అనేది ఫోటో అనేది క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది